El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado este lunes por mayoría absoluta la adjudicación provisional del Servicio Público de Recogida de Basuras y Limpieza Viaria de Plasencia para los próximos 15 años por un importe de 2,85 millones de euros. Que es un plan que mejora de una forma sustancial el que hasta ahora hay, un plan de limpieza integral de la ciudad, donde pues, los técnicos municipales vieron que, existe, que existían una serie de parámetros que eran muy importantes a la hora de otorgar la puntuación final, que se valoraron todos aquellos aspectos que de alguna forma iban a incidir en la buena labor de este servicio. Primero, cuál era el plan propuesto por cada una de las empresas, sobre todo en sus aspectos técnicos. Segundo, el servicio concretamente que se proponía. Tercero, la organización general de la contrata. En cuarto lugar, qué maquinaria se iba a utilizar. En quinto lugar, cuál era la, me la mecanización de los servicios, qué novedades se aportaba para el mejor desempeño de la función. Un plan sobre los contenedores y, por último, un plan especial del recinto intramuros. Todo eso se fue valorando, se fue puntuando y, al final, pasó lo que pasó. Nadie, absolutamente nadie, puso ninguna objeción ni al método seguido por los servicios técnicos ni tampoco a la valoración, a la puntuación final. De tal forma que la mesa de contratación dio por buena, lógicamente, aprobó la propuesta de los servicios técnicos municipales. Posteriormente, hubo una comisión informativa, que es preceptiva, lógicamente, para que esto se pudiera traer al Pleno. En esa comisión informativa tampoco hubo nada sustancial que hiciera que en algún momento se pudiera poner en entredicho alguna de estas cuestiones y hasta aquí hemos llegado. La aprobación que encomienda la Unión Temporal de Empresas formada por Sufi, Agrofores y Ecovías la gestión del servicio contó con el voto a favor del Grupo Socialista y los dos ediles no adscritos, Miguel Antonio García y Pilar Sánchez, y la abstención del Grupo Popular y Unión del Pueblo Extremeño. Se ha de manifiesto que efectivamente aquí no se puede contar las cosas como se cuentan, alguna de Dios, sino que hay que decirle a la ciudadanía cómo funciona. Desde la otra bancada se nos ha hecho una explicación de en calidad de qué vamos, concretamente, de este grupo municipal, del Grupo Municipal del Partido Popular. Vamos en calidad de observadores. Aquí hacen y deshacen ustedes el Partido Socialista. Y, por lo tanto, no se nos puede exigir lo que usted está manifestando o acaba de decir públicamente con ese tono desairoso. Y, al mismo tiempo, también le pongo, pongo en su conocimiento que lo que me va a limitar mucho en esta intervención, el respeto que le tengo a los ciudadanos que usted representa. Por una sencilla razón, usted no puede estar diciendo que el Partido Popular o que el Grupo Municipal del Partido Popular estaba en otras dedicaciones. Mire usted, nosotros lo que sí, con independencia de lo que ustedes podrían haber estado dedicándose, sí le digo y le garantizo que nosotros nos estamos dedicando al interés público, al interés de los ciudadanos. Y por eso, simplemente y brevemente, le voy a decir que nosotros vamos a justificar también, en el sentido de ese oscurantismo que desde el prim un primer momento ha venido presidiendo todo este proceso, vamos a justificar, por eso digo, la abstención. Es necesaria una renovación, una puesta en marcha inmediata de lo que es el servicio de limpieza, con los parámetros por lo menos mejorados que los que hay actualmente y, desde luego, nos parece importante que comience cuanto antes ese servicio y, desde luego, lo que no va a ser eh, con el consentimiento o con la aprobación de este grupo municipal en los términos que ustedes, como digo, a la buena de Dios y como les ha dado en gana, han querido en este momento. Nada más. Mire, la mesa de contratación está compuesta por una serie de técnicos municipales y por el Partido Socialista, por un representante del Partido Socialista o dos, no sé los que hay exactamente, y por los técnicos municipales y por el secretario general del Ayuntamiento de Plasencia. Los demás grupos políticos que concurrimos a la mesa de contratación somos, y así reza nuestras citaciones a la mesa de contratación, a esta y a todas las que se han celebrado esta legislatura, señor Barbancho, como meros observadores. Esa es la manera en que yo, cuando recibo una citación a la mesa de contratación, se me hace llegar, como meros observadores. Desde el equipo de gobierno se ha destacado que el nuevo contrato contempla la recogida diaria de la basura como obligatoria, un aspecto que ha calificado de gran importancia ya que se trata de un hecho muy demandado por la ciudadanía y que sin duda contribuirá a que la ciudad esté más limpia. Las mejoras 
que ofrece este, esta nueva contrata pasan fundamentalmente por algo que es una demanda ciudadana, que es la recogida de la limpieza diaria y pasa sobre todo por la mecanización, por hacer un, un servicio mucho más operativo, más sencillo y que además de mejorar simplifique el proceso. Lógicamente también llevará una parte estética en cuanto al tipo de contenedores, etcétera, que ya veremos cómo se va desarrollando. En definitiva, este equipo de gobierno, cumpliendo toda la legalidad del proceso, al final ha tenido a bien tener en cuenta el criterio de los técnicos, que ha sido limpio, limpio y técnico, valga la redundancia, y eso es lo que nosotros vamos a proponer que se apruebe. Por su parte, tanto el portavoz del Grupo Popular, Miguel Cantero, como la de UPS, María Victoria Domínguez, ha expresado su deseo de que la nueva empresa comience a trabajar cuanto antes, que la puesta al día del servicio sea un éxito y que no existan problemas ni con el servicio ni con los trabajadores durante los próximos 15 años. Por otra parte, el Pleno también ha dado luz verde esta vez con el voto a favor del PSOE y los dos ediles no adscritos en contra del PP y la abstención de UPES a una aprobación de crédito por importe de 4.747.600 euros para la financiación de las inversiones del presupuesto 2010 y las comprometidas del ejercicio 2009. De igual forma y con idéntico reparto de votos, el consistorio ha aprobado una modificación presupuestaria por importe de 962.000 euros.